สวัสดีครับเรายังอยู่กับตัว Cycle f i g h Sports นะครับรุ่นล่าสุดที่ Cycle เพิ่งออกมานะฮะซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้รีวิวตัว Cycle f i g h ตัวหน้าน้ำเงินไปเนี่ยก็มีทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะเอาสายที่เป็นสายไนลอนสายนาโต้เนี่ยไปเปลี่ยนเป็นสายจูบิลี่ซึ่งก็ออกมานะครับเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้นะฮะก็เอามาเดี๋ยวเอามาให้ดูกันว่าพอไซเคิลไฟรุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสายจูบิลี่แล้วดูแบบแข็งแรงขึ้นกว่าสายแบบตัวสายที่มากับโรงงานนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะฮะก็สายจูบิลี่ตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นจูบิลี่ของ a n g u s นะครับของแบรนด์ s t a p c o a t นะครับซึ่งก็แบรนด์ s t a p c o a t เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์สายที่ค่อนข้างจะโด่งดังสมควรนะฮะแล้วก็คนที่แบบเล่น SKX เอาไป modify กันเนี่ยก็จะรู้จักว่าสายของยี่ห้อ s t r a p c o a t เนี่ยมีหลายแบบมากนะฮะแล้วก็ตัว Jubilee ที่ดังๆของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบก็คือตัวหนึ่งเนี่ยชื่อว่า Super Jubilee แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยชื่อว่า Angus Jubilee นะครับซึ่งก็คือตัวนี้ตัว Angus Jubilee นะครับจุดสังเกตที่แตกต่างกับ Jubilee อื่นๆหรือว่าที่ของทาง Cycle แทนมานะครับคือตัวตรงนี้ฮะตัว End Link ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น End Link แบบข้อตันนะครับก็คือจะไม่ใช่แผ่นเหล็กมาตีโค้งตีบางๆนะครับแล้วก็หุ้มไว้นะครจะเป็นข้อตันทั้งข้อเลยนะครมีน้ำหนักพอสมควรแล้วก็ตัว Link ของตัว Jubilee นะครับก็จะเป็นลิงที่มันค่อนข้างใกล้ตัวเรือนนะครับเราสามารถหักสายลงมาแบบนี้ได้นะฮะคือบางรุ่นเนี่ยสายจูบิลี่บางรุ่นเนี่ยเขาจะมีการตรงเนี้ยมันจะเชื่อมออกมาแล้วก็ยื่นออกมาแบบนี้นะฮะย,ยื่นออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ได้สามารถแบบมีข้อตรงนี้ที่จะหักลงได้อีกนะฮะทำให้เวลาใส่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความกลางออกมาพอสมควรแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ามันมีความรัดข้อได้ดีกว่ามากๆนะฮะสำหรับคนที่ข้อมือเล็กเพราะว่าตัวลิงก์ของเขาเนี่ยจะเป็นลิงก์ที่แบบเข้าไปค่อนข้างลึกข้างในนะครับซึ่งก็ตัวสายเนี่ยจุดเด่นหนึ่งของตัวสายของ Stack c o a t เลยนะฮะก็คือตัวตัวบานพับตรงนี้นะฮะของของเซโก้เองเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นเหล็กบางๆแผ่นเหล็กลับบางๆ2ชิ้นนะฮะแล้วก็ประกบกันแบบนี้ในเวลาเวลาพับมันก็จะแบบมีความบางไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรเวลาเขย่าไม่ได้ยินเสียงแก้แก้แก้อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าตัวของ s t r a p c o a t เนี่ยจะเป็นเหล็กแบบหนาๆเหมือนนาฬิกาแบรนด์สวิตนะครับซึ่งก็จะเป็นพันพับที่แข็งแรงมากแล้วก็เวลาพับเนี่ยก็มีล็อกตรงนี้ก่อนทีหนึ่งนะฮะแล้วก็พับตรงนี้อีกทีหนึ่งถือว่าแน่นแน่นมากๆนะครับคือได้ยินเสียงนิดนึงเพราะว่ามันมีข้อต่อหน่อยแต่ว่ามันถือว่าเป็นบัคเกอร์ที่แน่นเอาเรื่องนะฮะแล้วเวลาเปิดเนี่ยต้องบีบมีด้วยไม่ได้ว่าเปิดได้ทีเดียวไม่ใช่แบบงัดขึ้นแบบโรเล็กอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ต้องบีบตรงนี้อีกนะครับซึ่งทําให้แบบแข็งแรงมากๆตัวสายข้อข้างๆที่เป็นข้อบรัชเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อที่ใหญ่กว่าสายจูบิลี่ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ข้อกลางก็เป็นข้อแบบปัดเงาถือว่าเล่นแสงพอสมควรเลยสําหรับสายนาฬิกาทั่วๆไปนะครับเพราะว่าสายนาฬิกาของไซโฟปกติที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแบบบรัชทั้งหมดก็คือแบบด้านแต่นี้ก็คือมีข้อเงาบางอย่างด้วยนะครับผมลองใส่ให้ดูเลยนะครับพอใส่ขึ้นมาเสร็จปั๊บนะฮะก็จะออกมาหน้าตาประมาณแบบนี้ด้วยความที่มันเป็นจูบิลี่นะครับมันก็จะมีความเงาวาวเข้ากับตัวส่วนวาวส่วนเงาของตัวนาฬิกานะฮะเนื้อสแตนเลสเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับมีความแข็งแรงมากแล้วก็ใส่และรับรู้ถึงน้ำหนักที่มันมากขึ้นทันทีนะครับถือว่าแน่นข้อมือแบบกระชับข้อมือใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูเข้ากับตัวหน้าน้ำเงินสุดๆเลยก็จะได้ฟีลแบบดูแบบสปอร์ตบวกลักชัวรี่เรสซี่ขึ้นมานิดนึงนะครับมีความแวววาวบางคนก็บอกว่ามันก็มันก็ทำให้แบบเป็นลุกดูวินเทจขึ้นนะครับเพราะว่านายการวินเทจสมัยก่อนจะใช้สายแบบนี้กันเยอะซึ่งมันก็จะดูก,ก็ดูใช้ได้นะฮะก็จะดูวินเทจขึ้นนิดนึงมั้งแล้วเป็นยังไงบ้างถือว่าเป็นรีวิวสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับสำหรับสายตัว Angus Jubilee จาก s t a p c o a t นะครับซึ่งก็ใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับราคาประมาณ 3,
คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ